दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आई एस कोड फोर फाइव सिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग आपको तीन क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे जो भी प्रोविजन्स मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट या फिर उसको हम क्या कहते हैं फ्लैक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट भी कहते हैं ठीक है सो फ्लैक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाई वॉट पॉइंट सेवन एंड रूट एफ सी के इस वीडियो को कई बार देखें और नोट्स बना लें तो द मॉडल्स ऑफ फिलासफी ऑफ कॉन्क्रीट ई सी इज गिव को टू वॉट फाइव थाउजेंड एंड रूट एफ सी के राइट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाई फाइव थाउजेंड एंड रूट एफ सी के है ना द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट एंड री इनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इज टेकन एज प्लेन प्लेन कॉन्क्रीट का जो यूनिट वेट है वो ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर मीटर क्यों लिया जाता है जबकि आर सी सी यानी कि री इनफोर्स इवन कॉन्क्रीट का जो यूनिट वेट है वो लेंगे हम कितना ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब ठीक है सो नेक्स्ट द क्रीप कोफिशियंट क्रीप कोफिशियंट फॉर सेवन डेज वी टेक टू पॉइंट टू क्रीप कोफिशियंट इज टू पॉइंट टू फॉर सेवन डेज वन पॉइंट सिक्स फॉर ट्वेंटी एट डेज एंड वन पॉइंट वन फॉर वन ईयर ठीक है क्योंकि क्रीप की जैसे जैसे एज ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ता है तो जो क्रीप की टेंडेंसी है वो घटती जाती है इसलिए क्रीप कोफिशियंट भी जो है वो शुरुआत में ज़्यादा है मतलब टू एट अर्लियर स्टेज और एज ऑफ कॉन्क्रीट है ना यानी कि सेवन डेज टू पॉइंट टू फॉर सेवन डेज वन पॉइंट सिक्स फॉर ट्वेंटी एट डेज एंड वन पॉइंट वन फॉर वन ईयर है ना श्रिंकेज स्टेन कॉन्क्रीट फॉर डिजाइन परपज वी टेक वॉट पॉइंट जीरो जीरो थ्री कैसे याद रखना है इसको पॉइंट के तीन बार जीरो फिर तीन है ना ऐसे याद रखना है द नॉमिनल कवर टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स नॉमिनल कवर ठीक है तो नॉमिनल कवर किस पे डिपेंड करेगा एक्सपोजर कंडीशन पे ठीक है यदि नॉमिनल कवर की बात करें तो माइल एक्सपोजर माइल एक्सपोजर के लिए जो नॉमिनल कवर होगा शुड नॉट बी लेस देन व्हाट ट्वेंटी एम ठीक है नॉट लेस देन थर्टी एम फॉर मॉडरेट एक्सपोजर नॉट लेस देन फोर्टी फाइव एम फॉर सीवियर एक्सपोजर नॉट लेस देन फिफ्टी एम फॉर वेरी सीवियर एक्सपोजर एंड नॉट लेस देन सेवेंटी फाइव एम फॉर एक्सट्रीम एक्सपोजर ठीक है नेक्स्ट प्रोविजन द नॉमिनल मैगजिम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ध्यान दीजिए द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन फोर्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर ठीक है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए आपको दो तीन प्रोविजन मिलेंगे एक तो ये हो गया कि वन फोर्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर हो गया ठीक है और और नेक्स्ट प्रोविजन आप पढ़िए द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड यूजली बी रिस्ट्रिक्टेड टू फाइव एम एम लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स राइट फाइव एम एम लेस देन द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार्स और 5 एम लेस देन द मिनिमम कवर टू द री इन्फोर्समेंट विच एवर इज स्मॉलर यानी कि 5 एम एम लेस फाइव एम लेस करेंगे किससे मिनिमम स्पेसिंग या फिर कवर मिनिमम कवर राइट सो ये दो प्रोविजन किसके लिए है मैगजिम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट द फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट इज अलाउड टू वन वन पॉइंट फाइव मीटर मतलब कि वन पॉइंट फाइव मीटर की हाइट से ज़्यादा की हाइट से हमको कॉन्क्रीट को नहीं फेंकना है राइट right? जब प्लेसिंग करेंगे लैप स्प्राइप्स नॉट यूज फॉर बार लार्जर देन थर्टी सिक्स एम एम ठीक है जिस बार का डायमी थर्टी सिक्स एम एम से ज़्यादा है उसको हम यूज लैप स्प्राइस में यूज़ नहीं करेंगे मतलब कि लैपिंग में हम यूज़ नहीं करेंगे ठीक है उसके प्रोविजन इज इन आर सी सी कॉलम द लॉन्गिटिनल री इन्फोर्समेंट नॉट लेस देन पॉइंट एट ये भी कई बार पूछा गया है कि लॉन्गिटिनल री इन्फोर्समेंट कॉलम में जो होगा वो पॉइंट एट परसेंट से कम नहीं होगा और सिक्स परसेंट से ज़्यादा नहीं होगा राइट द मिनिमम बार ऑफ मिनिमम बार फॉर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर कॉलम के लिए मिनिमम बार जो है वो फोर नंबर्स हैं और सर्कुलर बार सर्कुलर कॉलम के लिए सिक्स नंबर हैं मतलब स्क्वायर कॉलम के लिए मिनिमम बार्स आर फोर एंड फॉर सर्कुलर कॉलम मिनिमम बार्स आर सिक्स ठीक है जितने भी प्रोविजन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है द मेन बार्स इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन एट एम एम फॉर एच वाइज डी एंड टेन एम एम दैट इज एच वाइज डी बार होगा तो एट एम एम और जब प्लेन बार्स होगा तो टेन एम एम एंड द डिस्ट्रीब्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉट लेस देन एट एम एम एंड नॉट लेस देन मोर देन नॉट मोर देन वन बाई एट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब राइट द मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिटी ई एस जो लेंगे हम कितना कि टू इंटू टेन की पावर ऑफ फाइव है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि टू इंटू टेन की पावर फाइव पास्कल ठीक है क्यों क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं 
पास कर ले सकते हैं तो किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करके आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए किसी भी यूनिट में ई पूछ लेगा तो जितने भी यूनिट पॉसिबल हैं मैं आपको बता चुका हूँ द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ वन ट्वेंटी mm, ठीक है कई बार पूछा है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ वन ट्वेंटी mm, या फिर इसी चीज़ को बोल सकते हैं फाइव इंचज ठीक है द डोबल रोड मिनिमम ऑफ ट्वेल्व एम एम डायमीटर शुड भी यूज मतलब कि मिनिमम डायमीटर फॉर द डोबल बार इज ट्वेल्व एम एम राइट इन स्टील री इन्फोर्समेंट बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इज एट के जी पर मेट्रिक टन यदि हम एक मेट्रिक टन एक मेट्रिक टन का स्टील री इन्फोर्समेंट लगाने जा रहे हैं तो उस पर एट के जी का बाइंडिंग वायर रिक्वायर होगा ठीक है सीमेंट शेल बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेसेज ऑन रेज प्लेटफॉर्म अबाउट टू हंड्रेड एम एम अब द फ्लोर लेवल एंड थ्री एम एम थ्री हंड्रेड एम एम अवे फ्राम द वॉल्स ठीक है मतलब कि टू हंड्रेड एम एम अब द फ्लोर एंड थ्री हंड्रेड एम एम अवे फ्राम द वॉल्स जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो रहेगा ठीक है द बैग्स बैग्स टू बी स्टार्कड नॉट मोर दैन टेन बैग्स हाई इन सच अ मैनर दैट इट इज एडिकुएटली प्रोटेक्टेड फ्राम द मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन राइट टेन बैग्स से ज़्यादा को ज़्यादा हाइट पे स्टैक नहीं करना है ठीक है एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटेमिनेशन मॉइस्चर से दूर रखना है द वाटर एब्जॉर्बशन शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी परसेंट इन ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एंड नॉट मोर देन फाइव परसेंट फॉर स्टोन्स मतलब कि फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स द वाटर वाटर एब्जॉर्बन शुड नॉट भी मोर देन ट्वेंटी यदि स्टोन्स की बात करें तो फाइव परसेंट द डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब्स 2 एम एम प्लस टू एम मतलब कि जैसे कि हम क्यूब्स बना रहे हैं कितना वन फिफ्टी एम का बनाते हैं जनरली तो 150 फिफ्टी एम एम प्लस टू एम यानी कि जो टॉलरेंस है वो 2 एम mm का है यानी कि 152 हो सकता है लेकिन 150 फिफ्टी mm से कम नहीं हो सकता है ना टॉलरेंस जो है पॉजिटिव टॉलरेंस बस है ठीक है द चेयर स्पेसिंग द मैक्सिम स्पेसिंग इज वन मीटर और वन नंबर पर पर मीटर स्क्वायर मतलब कि एक मीटर स्क्वायर का यदि री है तो चेयर्स चेयर्स जो होगा उस पर एक मतलब एक मीटर स्क्वायर पर एक चेयर देना है ठीक है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चेयर की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी वन मीटर ठीक है मतलब कि मिनिमम डायमीटर कैसे लेंगे ट्वेल्व एम या उससे ज़्यादा डायमीटर का बार लेते हैं उससे बनाते हैं हम चेयर ठीक है और उस पर हम स्टील री सपोर्ट मिलता है री बार को ठीक है कवर मेंटेन करने के लिए हम कवर ब्लॉक भी देते हैं और कवर ब्लॉक जो है जिस ग्रेड का कंक्रीट हो उसी ग्रेड के कवर उसी ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हुए हम कवर ब्लॉक बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रोफेशन पी वैल्यू ऑफ वाटर शेयर नॉट बी लेस देन सिक्स एंड नॉट ग्रेटर देन एट वेरी इंपॉर्टेंट वाटर हम यूज़ करने वाले हैं कॉन्क्रीट मिक्स में बन मिक्स के लिए या फिर क्योरिंग के लिए दैट शुड नॉट बी यूज दैट शुड नॉट बी लेस देन सिक्स एंड मोर देन मोर देन एट फाइव सो गए तो द पी एच वैल्यू फॉर वाटर शुड नॉट बी लेस देन सिक्स एंड नॉट ग्रेटर देन एट पॉइंट फाइव मतलब कि पी एच जो है वो सिक्स से एट पॉइंट फाइव की रेंज में रहना चाहिए ठीक है वाटर टू बी यूज फॉर क्योरिंग एज वेल एज फॉर मिक्सिंग ठीक है ऐसा माना जाता है कि जो वाटर आपके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अच्छा है वही वाटर जो है वो कंक्रीट की मिक्सिंग और क्योरिंग के लिए अच्छा है द मेन बार्स इन द स्लैब शेल नॉट बी लेस देन एट एम एम और टेन एम एम एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेल नॉट बी लेस देन एट एम एम एंड नॉट मोर देन वन बाई एट थिकनेस ऑफ स्लैब ठीक है ये हो चुका है द क्रैक विथ एंड पॉइंट वन फॉर सीवियर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ राइट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है द प्रूफ स्ट्रेस इन स्टील द प्रूफ स्ट्रेस इन स्टील इज द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन ऑफ पॉइंट जीरो जीरो टू यानी कि यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद दो जीरो के बाद दो मतलब दो के पहले दो जीरो ठीक है पॉइंट दो के पहले दो जीरो तो प्रूफ स्ट्रेस क्या है प्रूफ स्ट्रेस इन स्टील इज स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन ऑफ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन ऑफ पॉइंट टू परसेंट कह लीजिए या फिर पॉइंट जीरो जीरो टू ठीक है इन मिक्सचर मशीन द कॉन्क्रीट शुड बी मिक्सड फॉर टू टू थ्री मिनट्स ठीक है मिक्सचर मशीन में दो कॉन्क्रीट को मिक्स करने के लिए दो से तीन मिनट तक मिक्स करना है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये है कि मोर देन फाइव परसेंट नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो स्ट्रेंथ इज डेथ स्ट्रेंथ नॉट मोर देन फाइव परसेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल ठीक है एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड वो है ठीक है दैट हैज़ नाइन्टी फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग कैरेक्टरिस्टिक लोड 
has 95% probability of not exceeding right in a limit state method of design the factor of safety for concrete factor of safety for concrete is 1.5 and factor of safety for steel is 1.15 so concrete ke liye 1.5 factor of safety hai and steel ke liye 1.15 concrete in sea water or exposed directly along the sea coast shall be at least of m20 ठीक है जो कि एक्सपोज्ड होगा किस पे सी वाटर में कितना है एम ट्वेंटी पूछा जा चुका है है ना एंड ऑफ इन केस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट एम ट्वेंटी एंड इन केस ऑफ आर सी सी इट इज़ एम थर्टी ठीक है यदि एक्सपी डायरेक्टली एक्सपोज टू सी वाटर और सी वाटर है सो मिनिमम ग्रेड मिनिमम ग्रेड फॉर पी सी सी इज एम ट्वेंटी एंड मिनिमम ग्रेड फॉर आर सी सी इज एम थर्टी राइट टॉलरेंस फॉर कवर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज द एक्चुअल कॉन्क्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर जो कि हम देख चुके हैं पहले डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन पे प्लस टेन परसेंट मतलब कि नॉमिनल कवर जो है वो मिनिमम है उससे कम नहीं दे सकते लेकिन उससे ज़्यादा कितना दे सकते हैं प्लस टेन एम ठीक है अब ये सीधे आई एस कोड्स उठाया मैंने परमिसबल लिमिट्स वैसे सारी चीज़ें आई एस कोड से हैं तो परमिसबल लिमिट्स फॉर सॉलिड्स परमिसबल लिमिट्स फॉर सॉलिड यदि ऑर्गेनिक होगा तो परमिसबल लिमिट्स कितनी है टू मिलीग्राम्स पर लीटर वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल कई बार पूछा जाता था ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कितनी लिमिट है परमिशबल 200 मिलीग्राम्स पर लीटर ठीक है मिलीग्राम्स पर लीटर के एक और एक और यूनिट बोलते हैं पीपीएम पार्ट पर मिलियन ठीक है सो ऑर्गेनिक की लिमिट कितनी हो गई 200 मिलीग्राम्स पर लीटर या फिर 200 पीपीएम इन ऑर्गेनिक की 3000 मिलीग्राम्स पर लीटर सल्फेट्स यानी कि एसओ सल्फेट्स एज एस ओ मिलीग्राम्स पर लीटर क्लोराइड्स एज ए सी एल मिलीग्राम्स पर लीटर टू सॉरी टू मिलीग्राम्स पर लीटर या फिर टू थाउजेंड्स पी पी एम ठीक है फॉर कॉन्क्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बाइडेड स्टील एंड फाइव हंड्रेड मिलीग्राम्स पर लीटर फॉर कॉन्क्रीट फॉर रीनफोर्स कॉन्क्रीट पर यानी कि पी सी सी के लिए कितना है टू थाउजेंड मिलीग्राम्स पर लीटर है एंड आर सी सी आर सी सी के लिए क्लोराइड की वैल्यू कितनी है लिमिटेड वैल्यू जो है वो है फाइव हंड्रेड मिलीग्राम्स पर लीटर राइट सस्पेंडेड मेटर सस्पेंडेड मेटर का भी कितना है टू थाउजेंड मिलीग्राम्स पर लीटर क्लोराइड्स का ध्यान रखिए कि टू थाउजेंड किसके लिए है पी सी सी के लिए फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किसके लिए है रीनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए फ्रिक्वेंसी ठीक है फ्रिक्वेंसी द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ईच ग्रेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग मतलब कि यदि क्वान्टिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन द वर्क एंड नंबर ऑफ सैम्पल्स ठीक है कितनी क्वान्टिटी में कितने नंबर ऑफ सैम्पल जो है हम बनाएंगे ठीक है तो यदि यदि आपका कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट जो है वो वन से फाइव क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर तक का है तो एक नंबर ऑफ सैम्पल बनाएंगे ठीक है और एक नंबर ऑफ सैम्पल का मतलब ये नहीं कि एक एक क्यूब बनाएंगे एक नंबर ऑफ सैम्पल मतलब कि एक नंबर ऑफ वन नंबर ऑफ सैम्पल मतलब कि तीन क्यूब्स बनाने हैं एक सैम्पल में तीन क्यूब मतलब कि एक से पाँच क्यूबिक मीटर यदि आपका कॉन्क्रीट है तो तीन तीन क्यूब्स बनेंगे और एक सैम्पल बनेगा ठीक है और यदि छः से पंद्रह छः से पंद्रह है तो दो सैम्पल बनेंगे मतलब कि छः क्यूब ठीक है यदि 16 से 30 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है तो तीन क्यूब्स तीन सैंपल्स बनेंगे मतलब कि नाइन क्यूब्स और 31 से 50 है तो फोर सैंपल्स बनेंगे और 51 के ऊपर ठीक है फोर प्लस वन एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर और पार्ट देयर ऑफ ठीक है मतलब कि 51 के ऊपर ठीक है जितने भी 51 के ऊपर हर पचास क्यूबिक मीटर पर एक सैंपल जो है वो बढ़ता जाएगा ठीक है मतलब कि जैसे 50 हुआ 50 तक तो फोर लेन है ठीक है और 50 50 के बाद 100 हो गया 100 हो गया तो कितना हो गया फोर तो 50 तक थे और एक 50 और बढ़ा तो एक सैंपल बढ़ गया मतलब कि 500 हंड्रेड के लिए फाइव हंड्रेड के लिए सिक्स राइट तो हर 50 पे एक बढ़ता जाएगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर विद नॉमिनल वेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ ट्वेंटी एम एम नॉमिनल मैक्सिमम साइज ठीक है तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मिनिमम मिनिमम सीमेंट कंटेंट यदि हम प्लेन सीमेंट प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की बात करें और रीनफो सीमेंट कॉन्क्रीट की बात करें ठीक है तो मिनिमम सीमेंट कंक्रीट मिनिमम सीमेंट कंटेंट ठीक है यदि पीसीसी की बात करें तो जो है वो टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी के पर मीटर क्यूब है ठीक है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर आर सी सी इस थ्री हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब दो हज़ार सोलह में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ फॉर आर सी सी जो है वो थ्री हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब है जो रिवाइज कोड में आया है पहले जो था वो टू फिफ्टी था अभी जो है वो थ्री हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब हो गया है ठीक है आपने यदि मेरा वीडियो देखा होगा तो ये डिस्कस किया हुआ है ठीक है सो 
मिनिमम सेमन कंटेंट फॉर पी सी सी एंड आर सी सी मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो आप देख लीजिए कितना है पॉइंट सिक्स एंड पॉइंट फाइव फाइव ठीक है और किस एक्सपोजर कंडीशन के लिए कौन सा ग्रेड है जैसे कि माइल्ड के लिए एम ट्वेंटी है मॉडरेट के लिए एम ट्वेंटी फाइव यूज़ करना है सीवियर के लिए एम थर्टी वेरी सीवियर के लिए एम थर्टी फाइव एक्सट्रीम के लिए एम फोर्टी ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट किस किस पर्पस के लिए किस किस पर्पस में हमको कितना स्लम्प चाहिए है या कितनी वर्केबिलिटी का कॉन्क्रीट चाहिए है ठीक है वो स्टेबल वो स्टेबल टेबल में बताया है जैसे कि आपको करना है क्या मास कॉन्क्रीट मास कॉन्क्रीट के लिए हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए है लेस वर्केबल कॉन्क्रीट चाहिए ठीक है लो वर्केबल कॉन्क्रीट चाहिए है और लो वर्केबल कॉन्क्रीट के लिए जो स्लम्प टेस्ट हम करेंगे तो उसका स्लम्प कितना रेंज में आना चाहिए ट्वेंटी फाइव से सेवेंटी फाइव ठीक है अब मान लीजिए आपको करना है अब कॉलम्स कॉलम्स बीम्स या फिर या फिर हैवीली री इन्फोज री इन्फोज सेक्शन ऑफ स्लैब्स ठीक है तो ये जो होगा किस में आएगा ये मीडियम मीडियम वर्केबल कंक्रीट और स्लम्प कितना रहेगा इसका स्लम्प रहेगा फिफ्टी से हंड्रेड और पचहत्तर से हंड्रेड ठीक है ना तो वर्केबिलिटी नाउ स्ट्रिप स्ट्रिपिंग टाइप मतलब कि रिमूवल टाइप्स टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क और कितने टाइम कितने टाइम में फॉर्म वर्क को रिमूव करना है डिपेंड करेगा किस टाइप का फॉर्म वर्क है जैसे कि वर्टिकल फॉर्म वर्क वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम्स एंड वॉल्स एंड बीम्स ठीक है वर्टिकल फॉर्म वर्क जो वर्टिकल है ठीक है तो वो उसको हम निकाल सकते हैं कि 16 से 16 से 24 घंटे में ही निकाल सकते हैं ठीक है ना लेकिन सॉफेट सॉफेट्स फॉम फॉम सॉफेट्स फॉर्म वर्क टू स्लैब ठीक है लेकिन प्रॉप हमको क्या करना है प्रॉप्स टू बी रीफिक्स इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क ठीक है मतलब हम फॉर्म वर्क निकाल लेंगे मतलब प्लेट्स निकाल लेंगे लेकिन हम क्या करेंगे प्रॉप्स को लगे रहने देंगे किस में ठीक है स्लैब्स में ठीक है तो तीन दिन बाद हम स्लैब का जो फॉर्म वर्क है वो निकाल सकते हैं तीन दिन में लेकिन हमको क्या करना है प्रॉप्स छोड़ देने लगे ठीक है ना ठीक है बीम्स के लिए सात दिन में निकाल सकते हैं लेकिन प्रॉप्स प्रॉप्स लगे रहेंगे ठीक है प्रॉप्स ऑफ स्लैब ठीक है अब अभी आपने क्या निकाला था अभी फॉर्म वर्क निकाला था तीन दिन में प्रॉप्स लगे प्रॉप्स लगे छोड़ दिए थे ठीक है अब प्रॉप्स कब निकालने हैं प्रॉप्स निकालने यदि यदि आपका जो स्लैब है स्लैब का स्पान कितना है फोर मीटर से कम है ठीक है तो उसके जो प्रॉप्स निकलेंगे वो सेवन डेज में निकलेंगे ठीक है यदि इस स्लैब का स्पान जो है वो फोर मीटर से ज़्यादा है तो जो प्रॉप्स निकलेगा वो फोर्टीन डेज में निकलेगा ठीक है ना और बीम्स के प्रॉप्स बीम के प्रॉप्स ठीक है बीम का फॉर्म वर्क अपने निकाल दिया था सात दिन में ठीक है प्रॉप्स अभी फिक्स थे ठीक है प्रॉप्स कब निकालने हैं प्रॉप्स निकालने हैं जबकि जब स्पान जो है अप टू सिक्स मीटर है तो प्रॉप्स निकलेंगे फोर्टीन डेज में ठीक है स्पान सिक्स मीटर से ज़्यादा है तो प्रॉप्स निकलेंगे फोर्टीन डेज में मतलब कि समझ रहे हैं ना आपके फॉर्म वर्क फॉर्म वर्क निकाल देते हैं तीन दिन में स्लैब के लिए ठीक है लेकिन प्रॉप्स लगे रहते हैं और बीम में फॉर्म वर्क निकाल देते हैं लेकिन प्रॉप्स लगे रहते हैं सात दिन तक ठीक है सात दिन सात दिन बाद फॉर्म वर्क निकलता है प्रॉप्स लग रहते हैं ठीक है और प्रॉप्स निकलने का पीरियड जो है वो ये दिया हुआ है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन ऑफ स्लैब एंड बीम्स ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग